भारत में मन की सामेत भारत में उ कदा द्रोणाचार्यु शिष्य की परीक्ष पेटाट ओखोड़े विद्युता अस्त्र विद्य परीक्ष रोजू अर्जुन दुर्योधन इधर ने पीचा पीलि ने अस्त्र विद्य परीक्ष पड़ता परीक्ष में नग्लेंटे मुझे ने ची चटीद पक्षी आ पक्षी की कू चूप आ काण तो कटाली अंदव मेरे दाँ चूँ चेते सर वीलो चूसर अर्जुन की मत च पक्षी कने कड़ी दुर्योधन चूड़न अद आको एक्ड़ो गुबर आको आ पक्षी उ दाक कन्न इंत कड़क कनपड़ा अभी तप अभी कनपड़ा कन्न तप दुर्योधन की पनी मानी अभी कनपड़ा पकन शवा पकन यमकल पकन राबंदू इवन चूस्ट गुरगार कन्न तप मिने पनी मानी अभी कनपड़े अना अर्जुन मत आन कपड़ेदी अवे करेक्ट विलकाड़ी बाणवे को अलागे प्रजा संक्षेम कमेजु मुख्यमंत्री ज जगनमोहन रेडी गार चूस् प्रजा संक्षेम तप कन्न तप अत इंकोटी पड़ेट मैं बुड़बुड़ी एडपल एडपलया नी करकद नी इंडा नी इंडी कटावा एवरिचारो चुपी अम्मगारे राशिचार नीक लेकिनगार वारसत्व हक का दीकोचि नी पेर तो रिजिस्टर चेसीपोर इकड़ो वरद वी अधिकार मंत्रु चाल कष्ट मुंप प्राता संबंधी इंडी एट का इकड़ो प्रतिपक्ष नेता उजें प्रजा ष्ट जो अवासी पी हईदराबाद दाकुना इकड़ेमो तलवारजा एवरी चपक पद वेल बस्ता इसक बस्ता एवर कनपड़कूडी आ वरद वेदा अड्क वेसा प्रयत्न चसा उ अक्रम कटी एक्न सर मेरे चपार प्रभुत् संबंधी चंद्रबाबुना चपाड़ो लिंगमे रमेश चपाड़ो वीलिदर रहस्य संबंधी मत तेट तेल एपड़ी आये गत मुख्यमंत्री का पद संवस दगर लिंगमने रमेश तो ये सत्संधनायो अत द्वारा चंद्रबाबुना द्वारा लिंगमने रमेश एंत अभिवृद्धि चंदो अभी बैठक अला अत भूमी सीआरडी राणीको परम विधि और कटे अतने भूम मिनहाइं इंत दारण इतने सहाय से दाखिल पाप आये कृतज्ञता अक्रम का कटने आइंने इतने की दान अक्रम संबंध कोसमिदर अंत आवेदन पड़ता नी अक्रम कटो असल अमाधान चु ना डे अक्रम कटोन नीक संबंधी नाचन वेल को डबूल अंदर आर आर कटे दाचिपेटावा लेकिन इंकेवन संबंध पेपर नी बिनामी संबंध लैंड पेपर बिनामी बोल मंदिर चंद्रबाबुना आ लिस्ट चपाले नैने इंकूद अंत लिस्ट इतने बिनामी अंदर अंदव इपड़ी लिंगमे अत बिनामी और रकम अंदव अटावे अभी चपाला अंदव नुंटे पाप मोहद अटुनायकड़केमी लेवनी जाले रक एंतना अल्लू कदा पाप मारे आस्तल पोई संपादा अति निजाइती परड़ कदा पाप येमीमो उठा की और सेंट भूमि लेदेमो अको जाले ने ओपन का चपा इपड़ता बाबू नीकेमी लेकिन मेमंदर चंद वसूल अतगार एटना अतने कदा अंदव आ सानुभूति तो कुछ अंदर चंद वसूल अमरावती रूल गजा मूड अंत शक्ति ले अंतर को नीक इंटी इवे इवटा की अत सिद्ध उन्ना अंदव अट्ला परस्थि नीक चपमन चपे चुप्ता अंदव अक्रम कटो उठू अंदर चेत एटल तिंता अंदर चीचा अंटे नदेद सानुभूति अ चंद्रबाबुना एडबा चंद्रबाबुना प्रजावेद गूलिस्ते मत देश अल्लकलोल देशमे अल्लकलोल चंद्रबाबुना गार अक्रम कटो बैठक प्रपंचमे मुन कृष्णा नदी में इला भ्रम ब्रतकत असल राज्य पनीव चंद्रबाबुना एनकना पनीव एपड़ी नीत नायकत् लक्षण एक्ना ये कोई इन मंच पनू चेस्ट प्रभुत् हर्ष दाने तुम्हें वतुत उठा इंतवर कामें अदे गत चंद्रबाबुना परपाल विमर्शा वैंने अंदर तैयारवा वैंने आये तैयारवा प्रेस मीट की
తయారయ్యి అట్లా ఇట్లా నానా తిట్లు తిట్టేవాడు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి మాట్లాడటలు చేతలు ప్రభుత్వం గనుకనే మాది ఈరోజు సంక్షేమం కోసం పూర్తిగా కట్టుబడి ఉన్నాం గనుకనే దానికోసం కట్టుబడి ఈరోజు మా జగన్మోహన్ రెడ్డి మాట్లాడకుండా పనిచేసుకుంటూ పోతున్నాడు కానీ ఎప్పుడు మాటలతోనూ నీ పబ్లిసిటీతోనే ప్రజల్ని ఏదో నమ్మిస్తాను నేను భ్రమింపజేస్తాను అది నమ్మేసి జనం అంతా నా వెనక నడుస్తారు నా మీద అంతులేని సానుభూతి గురిపిస్తారు బ్రతుకంతా డ్రామా అయితే ఎట్లాగయ్యా ఎప్పుడోసారి డ్రామా బాగానే ఉంటుంది ఎప్పుడో ఒకసారి నటన బాగుంటుంది అది కూడా సినిమాల్లో బాగుంటుంది ఇక్కడికి వచ్చి నువ్వు నటన చేస్తూ ఉంటే మా మా ఆయనే అన్నారు రామారావు గారు ఈ ఆస్కార్ అవార్డు ఇవ్వచ్చు నటంలో అని చెప్పి అది మాత్రం వాస్తవమైనటువంటి మాట మంచిని హర్షించలేనటువంటి నువ్వు నీ కొడుకు కూడా ఈరోజు ఏం చేశావు మొత్తం ముంచావు అమరావతి రాజధాని పాపం నిన్ను నమ్మి పొలాలిచ్చినటువంటి రైతుల్ని అందరినీ కూడా భ్రష్ట పట్టించావు కానీ దాన్ని సరిదిద్దటానికి ఈరోజు కొంత సమయం పడుతుంది అయినా నాలుగు నెలల్లోనే ఎంతో ఎక్కువ చేశారు ఇంకా అసలు ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో ఎంత అద్భుతమైన రాజన్న రాజ్యం రాబోతుందంటే ప్రజల్లో ఎంత ఆనందం వస్తూ ఉంది నిరుద్యోగుల్లో కానీ యువతలో కానీ మహిళలో కానీ మిగిలినటువంటి అన్ని వర్గాల్లో ఉద్యోగస్తుల్లో అందరికీ ఏది కావాలో అయితే ఇంకా అన్నీ సర్ది పెట్టుకోవటానికి ఈ ఉన్నటువంటి అప్పుల భారం ఒకటి తర్వాత కేంద్రం నుంచి తెచ్చుకోవాల్సినటువంటి నిధులు వీటన్నిటిని కూడా అన్నిటి నుంచి మీరు ఒక్కటి గమనించండి గత ప్రభుత్వం విచ్చలవిడిగా దుర్వినియోగం చేసింది డబ్బుని విచ్చలవిడిగా ప్రతి దానికి స్పెషల్ ఫ్లైట్ వేసుకోవటం చైనా పోవటం స్పెషల్ ఫ్లైట్ వేసుకోవటం సింగపూర్ పదిసార్లు అదే స్పెషల్ ఫ్లైట్ జపాన్ స్పెషల్ ఫ్లైట్ ఇంకో దేశం ఏమిటి అయ్యా అంటే వీళ్ళు చేసింది అక్కడ రాజధాని చూసి వచ్చి అక్కడ ఇక్కడ రాజధాని కడతారట పోని ఐదేళ్లలో కనీసం ఆ నమూనా అని ఏమైనా తయారు చేశారంటే ఏమీ చేయకుండా వీడుబడ్డ భూములు పాడుబడిపోయినటువంటి కుంటలు ఎక్కడ చూసిన పచ్చగా కడకళ్ళాడేటువంటి భూమి ఈరోజు శ్మశానాన్ని తలపిస్తూ ఉంది ఆ కరకట్ట మీద నుంచి ఎక్కడో సెక్రటేరియట్కి అసెంబ్లీకి పోవటం ఒక కారు ఎదురొస్తే ఇంకో కారు ఇటు పోలేదే అదే నువ్వు కట్టినటువంటి రాజధాని దీన్ని చూపించా నువ్వు మాట్లాడేది అందువలన ఇప్పుడైనా సరే ఒక నిజమైన ప్రతిపక్ష నేతగా ఒక బాధ్యతతో వ్యవహరించాల్సినటువంటి అవసరం ఈ చంద్రబాబు నాయుడు మీద ఉంది లేకపోతే ప్రజలు ఇంకా నిన్ను అసలు పూర్తిగా కూడా అసలు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళగొట్టేటువంటి ప్రమాదం కూడా ఉంటుందని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను నేను ప్రజలకు న్యాయం జరుగుతుంది దీనివల్ల ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఆయన ఫ్రీ విద్యుత్ ఇస్తానన్నారు అదేవిధంగా అక్వా రైతులకు ఇస్తానన్నారు ఇలాంటివన్నీ కూడా అసలు ఒక్క మంచి మాట కూడా మాట్లాడకుండా ఈ ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఎవరైతే అధిక ధరలకు కొని కమిషన్ల ద్వారా మీరు ఒప్పందాలు చేసుకున్నారో వాళ్ళ తరపున మాట్లాడుతున్నాడు ఈ జగన్ ఈయన జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసిన మంచి పని గురించి మాత్రం మాట్లాడుతూ ఎవరైతే ప్రజలను మోసం చేసి అధిక ధరలకి విద్యుత్ అమ్మాలనుకుంటున్నారో ఆ కంపెనీల తరపున ఒకళ్ళతో పుచ్చుకొని మాట్లాడుతున్నాడు ఏమి నీ అనుభవం అయ్యా నలభై ఏళ్ళు నీ అనుభవం తగల పెట్టాలా ఎక్కడ పెట్టాలో నువ్వే అర్థం చేసుకో ఎక్కడ మనం నిలబడి నువ్వు మాట్లాడాలా మొన్నటి దాకా నువ్వు ఏదో కోడలు శివప్రసాద్ శవాన్ని భుజాన మోసుకొని మహా ఇదిగా ఏదో అన్యాయం జరిగిపోయింది ఈ ప్రభుత్వం వల్ల చాలా దారుణాలు జరిగినాయి దారుణాలన్నీ మీ గవర్నమెంట్లో జరిగాయి మోసాలన్నీ మీ గవర్నమెంట్లో జరిగినాయి ఒక పరిపాలనకి ఇంకొక పరిపాలన చేశారు మొత్తం పల్నాడులో వాళ్ళ సొంత భూమిలాగా అక్కడ ఉండే ప్రజలను ఆఖరి అరటికాయలు అమ్ముకునేటువంటి వాళ్ళను కూడా వదిలిపెట్టకుండా దోపిడీ చేసినటువంటి ఒక వ్యవస్థని ఒక కుటుంబాన్ని పెంచి పోషించి ఇప్పటిదాకా తీసుకొచ్చి కేసులు వేయకూడదా కేసులు రావా అది ఎవరైనా ప్రభుత్వం పెట్టిన కేసులా లేకపోతే నీ పార్టీ వాళ్ళే కేసులు పెట్టి ఇంత దోపిడీ చేశాడు ఆయన ఆయన కొడుకు ఆయన కూతురు కలిసి అంటే వాటన్నిటంటే ప్రభుత్వం వేధించిందంట ఎక్కడైనా సరే ఒక నాయకుడైన వాడు ఎట్లా ఉండాలి అంటే పౌరుషంగా ఉండాలి నాయకుడైన వాడు నిబద్ధం మా జగన్మోహన్ రెడ్డిలాగా ఉండాలి నాయకుడైన వాడు ఎలా ఉండాలంటే ప్రతిదానికి అంగలార్చకూడదు ఆక్రోశించకూడదు ఏడవకూడదు నువ్వు ఏడ్చే ఏడు పంత కూడా శివ రాజకీయమా నిన్నటి దాకా నువ్వు పెంచి పోషించినటువంటి ఒక అక్రమాన్ని ఒక అక్రమ కుటుంబాన్ని చివరికి అసెంబ్లీ ఆస్తులు కూడా కాజేసినటువంటి ఆ స్పీకర్ పదవికే మచ్చ తెచ్చినటువంటి ఒక వ్యక్తి నీ కారణంగా అతని బిడ్డల కారణంగా చనిపోతే ఆ శవాన్ని కూడా తీసుకొచ్చి రోడ్డు మీద ఒక చోట కాదు హైదరాబాద్ నుంచి ఆరు చోట్ల ఆపుకుంటూ చివరికి నర్సరావుపేట దాకా తీసుకొచ్చి ఏదో పెద్ద అభిమానం ఉన్నట్టుగా నీకు వాళ్ళ మీద అంతకుముందు నువ్వు కనీసం అపాయింట్మెంట్ కూడా ఇవ్వలేదే నువ్వు అట్లాంటి 
ఇలాంటి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి శివరాజకీయం చేస్తూ నీచమైనటువంటి ఇప్పటికి కూడా ఈ నీచమైనటువంటి కుట్రలు నువ్వు ఆపవా ఎన్టీఆర్ గారి దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా నువ్వు సాగిస్తున్నటువంటిది ఒకే రాజకీయం నీకు వంత పాడుతున్నటువంటి నీ మీడియా అదేమంటే మీడియా అంటే ప్రభుత్వం బ్యాన్ చేసింది ప్రభుత్వం బ్యాన్ చేసిందండి వాళ్ళు చేసే కేబుల్ వర్కర్స్ తీసి పాడేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి వార్నింగ్ ఇచ్చారు ఒకటే మాట మీరు నిజాలు చెప్పండి మేము ప్రతిదీ పారదర్శకంగా ఉన్నాం ఎక్కడ మా లోపం ఉందో తెలియచేయండి ఆ లోపాన్ని చెప్తే మేము సరి చేసుకుంటామని అంత స్పష్టంగా ముఖ్యమంత్రి చెప్తే దాన్ని పక్కన పెట్టేసి ప్రతి ఎన్ని అబద్ధాలండి అసలు ఈ మీడియా కూడా అందరినీ ఏమన్నా అన్నారా ఎవరైనా ప్రజలు చీకొట్టారా ఆ రెండే రెండు ఎందుకు ఆ విధంగా చేస్తుంది అందుకు నేనే ఉదాహరణగా ఉన్నాను నా గురించి ఒక బ్యాడ్ న్యూస్ ప్రచారం చేసి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నా ఆత్మగౌరవానికి సంబంధించి ఆ హక్కు మీకు ఉంది అసలు మీడియా ఇట్లాంటి ఏదో పనులు చేయొచ్చు అసలు ఒక స్త్రీని ఒక ముఖ్యమంత్రి భార్యను తీసుకువచ్చి నలుగురిలో పెట్టి మీరాడినటువంటి ఒక గేమ్ను ఒక వ్యక్తిని కూర్చోబెట్టి మీరు రోజంతా కూడా నా వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఒక అవమానాన్ని మీరు ఆ విధంగా ప్రసారం చేశారే ఇది ఎక్కడిచ్చారయ్యా ఎవరిచ్చారు మీకు అధికారం అదే నేను ఆత్మహత్య చేసుకొని ఉంటే ఈ ప్రజలు మిమ్మల్ని క్షమించి ఉండేవాళ్ళ ఎందుకు ఇన్ని దారుణాలే మీరు చేయొచ్చా చంద్రబాబు నాయుడు చేసినంతా కూడా నిజమేనా చంద్రబాబు నాయుడు ఆడుతున్న డ్రామాలన్నీ వాస్తవాదేనా కోడెల శివప్రసాద్ ఏ తప్పు చేయలేదా కోడెల కొడుకు కూతురు ఏ తప్పులు చేయలేదా చివరికి నీ అసమర్థత మీ నాయకుడు చేసినటువంటి అసమర్థత వల్ల అతను ఆత్మహత్య చేసుకుంటే అతని కుటుంబ పరిస్థితుల వల్ల ఒక రౌడీ కొడుకును కన్నాడు ఒక పనికిమాల కూతురును కన్నాడు వాళ్ళిద్దరు అంత పనికిమాల సంతానం మరి ఎవరికి కూడా ఉండకూడదు అనేది మెసేజ్ మాత్రం ఆ కుటుంబం నుంచి మనం నేర్చుకోవచ్చు వ్యక్తిగతంగా అతను మంచివాడే కావచ్చు కానీ కుటుంబానికి లోబడి ఎవరైతే పుత్ర ప్రేమను అధికంగా ప్రదర్శిస్తారో ఎట్లా నష్టపోతారో భారతంలో ధృతరాష్ట్రుడు మనకు ఉదాహరణగా మిగిలారు ఈ మధ్య మన శివప్రసాద్ గారు అట్లాగే మిగిలారు అతను అంతకుముందు మంచి పేరే వచ్చింది కానీ తర్వాత అతని కొడుకు వల్ల కూతురు వల్ల ఎంత నష్టపోయాడో చూశాము ఇలాంటివన్నీ కూడా మీ పార్టీలో మీరు చెప్పుకొని ఈ విధంగా చేయకూడదు అని మందలించి ఉంటే ఇట్లాంటి పరిస్థితి వచ్చి ఉండేది కదా అదేవిధంగా పీపీఎల్ ద్వారా మనకి ధరలు తగ్గి అదేవిధంగా పేదవాళ్ళకి మనం మీ రెండు వందల యూనిట్ల వరకు ఉచితంగా ఇస్తున్నటువంటి పరిస్థితిని దీన్ని మనం దీన్ని కూడా తప్పు పట్టే విధానం కంపెనీలకేమో సపోర్ట్ చేస్తావు అవినీతి విధానాలకేమో సపోర్ట్ చేస్తావు అలాగే పోలవరం రీటెండరింగ్లో కూడా ఎనిమిది వందల యాభై కోట్లు మిగిలితే ఆఖరికి బీజేపీ నాయకులందరూ సంతోషపడుతున్నారు ఒక్క సమీక్షలోనే ఇంత లాభం వచ్చింది పోలవరానికి సంబంధించి అని చెప్పి దానికి అందరూ ఆనందపడుతూ ఉంటే అంటే ఎంతెంత అవినీతికి పాల్పడ్డ నీ విధానాలు ఏవి కూడా వాటిని గురించి మాట్లాడకుండా వాటికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను బయటికి తీసి ఇదిగో ఇక్కడ అన్యాయం జరిగింది ప్రజాధనానికి నష్టం జరుగుతూ ఉంది వీటి మీద మా విచారణ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఒకవైపు ఏమో అప్పుల ఊబిలో రాష్ట్రాన్ని ముంచేశావు మరొక వైపు పైసా లేకుండా ఆఖరికి కౌంటింగ్ ముందు రోజు కూడా రెండు వేల కోట్లు నువ్వు అప్పులు తీసుకొని పోయావే ఇంత నీచమైన పరిపాలన ఎక్కడే గతంలో ఎవరైనా చేశారంటే చంద్రబాబు నాయుడే చేయగల తప్ప మరెవరూ కూడా చేయలేరు ఇట్లాంటి విధానాలు